and welcome to Saran's classes. So, in this video, we will study about the first chapter of class A and that is the crop production and management. So, as we all know that what is crop? Crop kya hoti hai? Crop humare liye kyu important hoti hai? Or only for the purpose of food. Hum, hume human beings or animals ko food kaha se milta hai? Agar crop se nahi hoongi, to food kaha se hoongi? ठीक है तो ये सारी चीजें क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाले चैप्टर में हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे क्रॉप कैसे होती है कहां से आती है ओके सो वी विल स्टार्ट सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम इंट्रो ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे First of all, we study about crops, types of crops, then the production, after that management of crops and after that distribution of crops among all the peoples in whole world. Okay, so let's start. So now we will start our first topic that is crop. What is crop? When a same kind of plant are grown or cultivated in a field at a large scale is called क्रॉप्स ठीक है क्रॉप क्या होती है फसल क्या होती है जब एक ही तरीके की फसल जो है एक ही तरीके की चीज एक लार्ज अमाउंट में लार्ज इसके लार्ज फील्ड में जिसमें कि एरिया भी बहुत बड़ा होगा उसमें ग्रो की जाती है तो उस चीज को क्या कहते हैं क्रॉप यानी कि फसल ओके सो इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम ले लेंगे कि जैसे मान लीजिए बीट उगाते हैं जो गेहूं उगाते हैं वो एक बहुत बड़े फील्ड में उगाते हैं तो उसे कहते हैं क्रॉप सो प्लांट्स As I know that it's your new topic, new class, and you all don't know briefly about crops. What are crops and types of crops? So your next topic. So I will explain you your next topic, and that is types of crops. Okay? So types of crops. There are two types of crops. Crops को दो types में divide किया गया है. First one is carrot crop, and second one is rabi crops. और इन दोनों crops को class इनके सीजन वाइज ग्रो सीजन वाइज इन्हें एक्सप्लेन किया गया है सो आई विल टेल यू समथिंग ब्रीफ अबाउट दीज क्रॉप एंड फर्स्ट वन इज खैरिफ क्रॉप सो फर्स्ट पॉइंट इज खैरिफ क्रॉप खैरिफ क्रॉप खैरिफ क्रॉप आर ग्रोन इन रेनी सीजन सेकेंड पॉइंट इज दे आर शोन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून टू सेप्टेम्बर आफ्टर द एग्जाम्पल्स द एग्जाम्पल्स द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ खैरिफ क्रॉप आर पैडी सोयाबीन एक्सेट्रा आफ्टर दैट वी गो टू नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रेबी क्रॉप्स शोन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ विंटर सीजन दे आर शोन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर टू मार्च एंड आफ्टर दैट द मोस्ट कॉमन इज द एग्जाम्पल द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ रेबी क्रॉप्स आर वीट एंड मस्टर्ड सो क्लास एज यू ऑल नो खैरिफ क्रॉप जो होते हैं वो ग्रो करते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन यानी कि बारिश के टाइम पे अब बारिश का टाइम है तो ये कब शोन होंगे इनकी शोन की प्रोसेस स्टार्ट होगी जून से लेकर सेप्टेम्बर तक आफ्टर दैट इसके मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं पैडी रेनी सीजन में है चावल को ज्यादा पानी चाहिए होता है एंड सेकेंड वन इज सोयाबीन एंड थर्ड वन इज ग्राउंड नट आफ्टर दैट रेबी क्रॉप्स रेबी क्रॉप्स क्या होती है रेबी क्रॉप्स होती है विंटर सीजन की क्रॉप्स रेबी क्रॉप्स शोन की जाती है अक्टूबर टू मार्च आफ्टर दैट इनके एग्जाम्पल्स अक्टूबर टू मार्च यानी कि विंटर का सीजन है तो विंटर के सीजन में कौन सी फसलें होती है बीट गेहूं और मस्टर्ड सरसों सो प्लांट्स आपने जैसा कि जाने लिया क्रॉप्स क्या होती हैं क्रॉप्स का टाइप्स क्या होते हैं क्रॉप्स किन किन सीजन्स में होती है तो इन्हीं को लेते हुए इन बेसिक प्रॉपर्टीज को लेते हुए हम आगे चलते हैं कि हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द थर्ड टॉपिक ऑफ योर सिलेबस इज सम बेसिक प्रैक्टिस ड्यूरिंग क्रॉप प्रोडक्शन तो इसमें हम पढ़ेंगे क्रॉप का स्टार्टिंग में प्रोडक्शन से लेकर उसका मैनेजमेंट तक के सारे टाइप so now let's start the first part of our agricultural practices and that is preparation of soil so ab aap logo ko jaise pata hai ki crop hai to crop kahan par grow karegi pani mein to grow nahi karegi crops obviously grow karegi soil mein theek hai to crops soil mein grow karengi to iska hum aage padhte hai ki soil ka preparation kaise hota hai 
फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल जो क्रॉप्स जो भी है वो किसी भी फील्ड में तो हम ग्रो नहीं कर देंगे या फिर ऐसे तो अगर हमने कह रखा है कि क्रॉप्स जो है वो सॉइल में प्रोडक्शन होना है उनका सबसे पहले सॉइल में प्रोड्यूस होंगे तो इसका मतलब तो यह नहीं कि रोड साइड में भी क्रॉप्स होती हैं सॉइल होती है तो हम उसी में ग्रो कर देंगे उन्हें सो क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए सॉइल का वेल प्रिपेयर्ड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड वेल प्रिपेयर्ड होने के लिए फर्स्ट वे जो हमें यूज करना है वो हमें ये करना है कि सॉइल का फ्री ऑफ हार्डनेस होना बहुत जरूरी है यानी कि सॉइल का मॉइस्चराइज होना और लूजन होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सो so, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि वाई इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द सॉइल टू बी फ्री ऑफ हार्डनेस और लूजन क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि सॉइल फ्री ऑफ हार्डनेस रहे और लूजन रहे तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर टू मेजर कॉजेज होते हैं फर्स्ट कि जो सॉइल जो हमने क्रॉप ग्रो करी है फर्स्ट क्या होता है कि जो हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उनकी जो रूट्स हैं वो डीपली सॉइल तक जाएंगे जैसे कि सॉइल को मिनरल्स जो हैं उसके सॉइल के वो हमारे रूट को मिलेंगे और क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो करेगी आफ्टर दैट द सेकेंड कॉज सेकेंड कॉज ये है कि जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं फार्मर्स के यू नो अबाउट द ट्रू फ्रेंड्स एंड दैट्स आर सम माइक्रोब्स एंड अर्थ फॉर्म्स ये जो है इनको सॉइल में मूव करने के लिए स्पेस चाहिए होता है सॉइल हार्ड होगी उसमें बहुत सारे स्टोन होंगे तो वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे अगर सॉइल को हमने फ्री कर दिया लूज कर दिया थोड़ा सा तो वो सॉइल को अच्छे से सॉइल में मूव कर पाएंगे उनमें कोई स्टोन भी बीच में नहीं आएगा ये है इसका सेकेंड मेजर कॉज अब उस प्रोसेस को जिस तरीके से भी करते हैं उसे कहते हैं प्लगिंग ठीक है टेलिंग और प्लगिंग द प्रोसेस बाय विच द हार्डनेस ऑफ सॉइल कैन बी फ्री एंड द सॉइल कैन बी लूजन इज कॉल्ड प्लगिंग एंड टेलिंग ठीक है अब प्लगिंग और टेलिंग में क्या होता है या फिर कौन से टूल्स इनमें यूज किए जाते हैं इनको इनको प्रोसेस करने के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो है प्लग फर्स्ट वन इज प्लग यू शो इन दिस पिक्चर एंड द सेकेंड वन इज ट्रैक्टर सो सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यर सो आप लोगों ने सीड को सॉइल को प्रिपेयर भी कर लिया उसके बाद सीड का शोविंग भी कर लिया अब उसके बाद क्या करेंगे सॉइल को कुछ हेल्थियर बनाने के लिए क्रॉप्स को हमारी हेल्थियर बनाने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स मिक्स करने पड़ेंगे और ये क्या होते हैं मैन्यर एंड फर्टिलाइजर सो द केमिकल सबस्टेंसेज द सबस्टेंसेज विच आर मिक्सड इन द सॉइल फॉर न्यूट्रियंट्स आर कॉल्ड मैन्यर एंड फर्टिलाइजर तो मैन्यो भी क्या होता है कि जो एक फील्ड होता है फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं अपने फील्ड में रोज रोज एक पहले एक क्रॉप हो गए उसके बाद उसे कट करके डायरेक्टली दूसरी क्रॉप उगा देते हैं इससे क्या होता है उनमें सॉइल में क्रॉप्स के बीच में कोई गैप नहीं रहता है जो सॉइल होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है बहुत पुअर हो जाती है उसके सारे न्यूट्रिय जो है वो हट जाते हैं तो इसीलिए हम यूज करते हैं मैन्योर का और फर्टिलाइजर का तो मैन्योर क्या होते हैं मैन्योर आर द ऑर्गेनिक सबिस्टेंस विच आर मेड बाय द बेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल काउडम एंड वेजिटेबल बीन्स अब इसे क्या होता है ये हैंडमेड भी यूज होते हैं इसे लोग मार्केट में कैसे परचेज करते हैं तो वो कैसे बनाते हैं एक फिल्ड जिसमें कि सॉइल फिल करते हैं उसके बाद वेजिटेबल बेल्स और काउडम और फिर उस पेट को उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूज होता है उन्हें भी डालते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं उस पेट को अच्छे से पैक करके पैक कर देते हैं और काफी डेज के बाद जो हमारा आपका मैन्योर है वो अच्छे से उसमें मेक हो जाता है और फिर उसके बाद उसे वो यूज करते हैं ना द सेकेंड पॉइंट इज फर्टिलाइजर वट आर फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सबस्टेंसेस विच आर मेड और फॉर्म इन द फैक्ट्रीज फॉर एग्जाम्पल यूरिया एंड अमोनिया अब इनका यूज क्या होता है ये क्या करते हैं हमारे सॉइल को बहुत इनफर्टाइल बना देते हैं और ये मोस्ट कॉमन सोर्स है वाटर पोल्यूशन का भी बट फार्मर्स इन्हें यूज करते हैं सो नाउ लेट्स कम टू द डिफरेंस द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर सो आप लोगों को फर्टिलाइजर और मैन्यूर को अलग अलग पढ़ के ये तो पता चल गया होगा कि फर्टिलाइजर और मैन्यूर में क्या डिफरेंस है तो हम इसे पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ते हैं सो मैन्यूर क्या है एक ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस बट क्या फर्टिलाइजर्स क्या है केमिकल सबस्टेंसेस मैन्यूर क्या होते हैं 
सेकेंड पॉइंट में हम पढ़ते हैं कि मैन्यर जो है वो हैंडमेड मैन मेड होते हैं बट फर्टिलाइजर क्या होते हैं जो फैक्ट्रीज में मेड किए जाते हैं ओके ना कम टू दर्ड पॉइंट मैन्यर कैसी चीजों से बनता है या उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट लाइक वेजिटेबल पीस एंड काउडर बट फर्टिलाइजर में क्या आते हैं यूरिया एंड अमोनिया और इसके अलावा बाकी कुछ नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कि जो मैन्योर होता है वो कितना भी यूज कर लिया जाए फर्टेल्स में तो वो सॉइल को इनफर्टाइल नहीं बनाता है वो सॉइल को और भी ज्यादा फर्टाइल बनाता है बट फर्टिलाइजर्स में ऐसा नहीं है फर्टिलाइजर्स जो है वो जितना भी यूज किया जाए सॉइल को इनफर्टाइल करते हैं ओके सो क्लास रिवाइज दिस एट योर होम प्लेस एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक दिस एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड बी विथ सारा क्लास